So, I'd like to sing one bhajan. It's a popular one, devotees sing quite often. <laughs> it's called Sri Nama Kirtana, also known as Yasopati Mandana. <laughs> We have Vedanga player, okay. Yasumati Nandana Braja Badanagara Gokula Dhanjana So Matin and Brajavan Hagar Goku Ranjan. Uh-huh. 
This is a verse from the Srimad Bhagavatam, fourth canto, 30th chapter, entitled The Activities of the Prachetas. This is verse number 35. 35. Om Namo Bhagavate.
transzendentális hangvibráció formájában, és ez vajkunta atmoszférát teremt, ami mentes minden félelemtől és aggodalomtól, és amelyben az élőlények nem félnek egymástól. Az Úr Szent neveinek és dicsőségének hallásával az ember jámbor cselekedeteket hajt végre. Srinvan Tamszvákatá, Krishna, Punya, Sravana, Kirtana. És így anyagi vágyai azonnal megszűnnek. Ez a Krishna tudat szervezete által útjára indított szankirtan mozgalom ezt a célt szolgálja, hogy vajkuntát, aggodalom magtól mentes transzendentális világot teremtsen ebben az anyagi világban is, szerte a világon, elterjesztve a Sravanam Kirtanam folyamatát. Az anyagi világban mindenki irigy a másikra. Az állatokra jellemző irigység addig létezik az emberi társadalomban, amíg nem végeznek szankirtan jogját. Azaz nem éneklik a szent neveket. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A pracséták ezért úgy határozták, hogy örökké a bakták közösségében maradnak. Ezt tekintették az emberi életben elérhető legnagyobb áldásnak. Om Agyan Timiram Dasya Gena Jena Salakaya Chakshurun Militam Yena Tesmai Sri Guruvena Maha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasnaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pacharine Nirvise Sa Sunyavadi Pasyatya De Satarine Pancha kalpa thru vischa kripa sindhu bevacha vititanam pavane bhyo vaishnave bhyo namaho namaha Jai Sri Krishna Jaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari. And whenever pure topics of the transcendental world are discussed, the members of the audience forget all kinds of material hankerings, at least for the time being. And not only that, but they are no longer envious of one another, nor do they suffer from anxiety or fear. Amikor a transcendentalis világ tiszta témáiról esik szó, a hallgatóság egy időre elfelejti minden anyagi vágyát, emellett nem is irigykednek többi egymásra, mm. és nem szenvednek aggodalomtól és félelemtől sem. So here, <coughs> the glory, power and position of glorifying the holy name, glorifying the supreme personality of Godhead, simply eliminates not just some but completely all of the negativity all of the bad qualities that are there within the conditioned souls living in this material world so it are once hogy az a hatalmassága a csodálatossága a szent nevek éneklésének és a krishnáról való hallásnak hogy teljes mértékben megszabadul minden negatív dologról dologtól ami egy léleknek a egy feltételekhez kötött léleknek a szívében van. And when that glorification is done free from personal motivation, in other words, when it's chanted purely, it has immediate effect. És amikor ezen túl vagyunk, ugye ez a dicsőítés megvan, az az valaki tisztán énekelt, akkor ennek a hatása az rögtönös. Now here is the formula for purifying the world. <laughs> so itt van a a formula, hogy itt van a megoldás arra, hogy hogyan kell megtisztítani a világot. There's so many plans for bringing about a more spiritual type of environment, but here's the essence. Olyan sok terve van az embereknek arra, hogy hogyan tudnak egy lelki atmoszférát teremteni, de itt van az igazi megoldás. Prabhupád azt mondta, énekelt Hare Krishna. That's all. <laughs> Ez mind. And go back to Godhead. And make this material world free from its natural, what we say, inebrities. And the main inebriety, as is mentioned here, and it's also spoken also by the Acharya, everyone's in anxiety. És ez ugye segít megszabadulni az anyagi világnak a fő 
ugye azon kívül, hogy visszamegyünk a lelki világba, az anyagi világból egy olyan atmoszférát csinál, ahol nincs az anyagi világnak a fő problémája, ami a, az aggodalom. And Prabhupad, I was listening to him yesterday, he was saying, yes, everyone's in anxiety, from Lord Brahma downward. <laughs> Tegnap hallgattam Prabhupádot, és mondta, hogy igen, mindenki aggodalomban él, Úr Brahmától kezdve minden teljesen lefelé. <laughs> Valamilyen szintig. So, no one's free from anxiety, maybe one's free from anxiety from some temporary situation, but because the world is so much based on uncertainty and there is so much anxiety ugye az aggodalomtól ugye senki nem mentes teljesen lehet hogy átmenetileg néha de az a világnak a természete hogy hogy mindig kilátástalanság van what will happen mi fog történni what i want to happen will it happen amit én szeretném hogy történjen az meg fog történni and even if it does happen will it be good és hogyha megtörténik valóban ez jó lesz nekem so many ways that anxiety appears ugye so many ways that anxiety olyan sok mód van arra hogy az aggodalom meg tud jelenni but here it says that uh, by glorifying the holy name uh, the, the lord and in particular the emphasis is on the holy name that we create the atmosphere of vaikuntha de itt azt írja, hogy ha dicsőítjük az urat és itt kifejezetten a szent névről van szó akkor egy vaikuntha atmoszférát tudunk teremteni it's interesting here krishna says to narada he said i'm not in my abode érdekes itt hogy krishna mondja naradának hogy én nem vagyok az én lakhelyemen and he says i'm not even in the hearts of the yogis és azt mondja, hogy még a jogik szívében sem vagyok ott but he's not telling the truth <laughs> de nem az igazságot mondja but what does he mean when he says that de mit, mit, uh, mire utal amikor ezt mondja don't look for me there <laughs> now it keresse <laughs> try to find me Pró- próbáltok megtalálni here's how you do it így tudtak megtalálni yeah. and shravanam kirtanam by glorifying the lord in the association devotees and the lord becomes pleased then he he manifests his mercy ugye shravanam kirtanam alapján amikor a dicsőítjük az urat bakták társaságában akkor elégedetté válik az úr so there's everyone knows it's there's no more direct and more effective way to taste the happiness of spiritual life than to chant the holy names of the lord and to glorify the lord Ugye ezt mindenki tudja, hogy nincs jobb mód arra, hogy megtapasztaljuk a, a lelki világnak a boldogságát, mint hogy énekeljük az Úrnak a szent neveit. De néha nincs ott az íz. Or maybe fleeting, coming and going. Vagy lehet, hogy jön és megy. Or may not even be there at all. Vagy lehet, hogy nincs ott egyáltalán. So then the question is, how do you bring it around? Szóval akkor az a kérdés, hogy akkor hogyan lehet ezt előhozni. Kettő módon lehet. The recommended way is Shushushra Sharadana Sya Vasudeva Kataruchi Shanya Deva Pipra Purnya Tirtana Sevana This verse is spoken by uh, I believe Shanaka Rishi Sutta Goswami I'm not sure In the first canto it says by serving great souls great service is done and by such service one gets an affinity and an attraction for hearing and chanting the glories of the lord. Ugye az első énekben van szó arról, hogy ogyan, úgy lehet elérni, ugye ezt az ízt, hogy szolgálunk nagy lelkeket, akiknek már van, és akkor ezáltal nekünk is lesz. So the lord awakens within the heart of his devotee that attraction for him in the form of glorification when he sees that the devotee is eager to serve his devotees. Szóval akkor jelenik meg az Úr, így a bakta szívében, és akkor ad ízt, amikor látja, hogy ez a személy, ő nagyon, uh, nagyon nagy vágya van arra, hogy szolgálja az ő baktáit. Out of all the activities in devotional service, service to the pure devotee is considered to be the highest. És az odaadó szolgálatok közül a legmagasabb az, amikor egy tiszta baktát szolgál valaki. Even higher than serving Krishna. Még annál is magasabb, mint hogyha Krishna szolgál. Krishna says in the Adi Purana, Krishna mondja az Adi Puránában. Those who say they are my devotee are not my devotee, but those who say they're the devotee of my devotee are actually 
My devotee. <laughs> aki azt mondja magáról, hogy az én baktám, ő nem az én baktám, de aki azt mondja magáról, hogy az én baktámnak a baktája, ő valójában az én baktám. So to become a devotee of the Lord means become the devotee of the devotee of the Lord. So az, hogy az Úr szolgájává válunk, az azt jelenti, hogy az Úr szolgájának a szolgájává válunk. But it doesn't stop there. <laughs> de nem áll meg itt. As his divine grace, Srila Prabhupada mentions, Servant of the servant of the servant of the servant. És ahogy Csilla Prabhupád mondja, a szolgának a szolgának a szolgának a szolgája. And then to make emphasis on this point, he says a hundred times removed. És hogy ezt ezt hangsúlyozza, azt mondja, hogy ezt szorozva százza. So the more we become servant, the more we can taste the happiness of Krishna consciousness, either in direct service or in the process of glorifying the Lord through chanting his glories. So minél jobban szolgává válunk, annál jobban meg tudjuk ízlelni a Krishna tudatot. And then of course, whatever just like one very elevated devotee in our movement. I'll mention his name, I don't think he'll mind. His name is Naranjan Swami. <laughs> He was telling me, and I think he's mentioned it also to others, that he was giving darshan to his disciples. I think it was in Russia or the Ukraine, and people were coming with problems. Uh, egy nagyon emelkedett tagja, ami közösségünknek mondta, nem hiszem, hogy bánja, hogyha elmondjam, elmondom a nevét, ugye uh, kegyelmen Niran John Maharaj mesélte nekem, hogy egyszer darshan tartott Oroszországban is jöttek az emberek hozzá a problémáikkal. And every day, not only because he was offering his his darshan all through the day, there would be many devotees come with this problem, this contention, this situation, advice. So egész nap, hogy a darshan adott így a tanítványainak, és mindenki csak jött különféle problémákkal. So he thought, this is too much. <laughs> the bodies are having so many problems. Why? <laughs> They shouldn't be. És arra gondolt, hogy hát ez, hát ez, túl, ez túl sok, hogy miért van ilyen sok problémájuk a baktáknak. So he made a, he made a, like a vow. Tett egy fogadalmat. He said for one year, he's going to give every class on the holy name. Egy, egy évig minden egyes leckét csak a Szent Névről fogja tartani. The chanting of the holy names, the glories of the holy name, the supreme position of the holy name. Everything centered around the holy name. Hogy csak a Szent Névről, a Szent Névnek a helyzete, a Szent Névnek az éneklésének a hatása. Na, egy évig csak a Szent Névvel kapcsolatos témákról fog beszélni. And he did it. És megcsinálta. And he, did, and he told me, he said, after one year, More than 50% of the problems were gone. <laughs> so hogy egy év után a problémáknak több mint az 50%-a elment. So does that make sense? <laughs> Ez érthető így. Yes, the problem is we need to dive as deep as we can into the chanting of the holy name, either japa or kirtan. Because as is mentioned here, the devotees who take part in such activities, they forget that they don't like somebody. Igen, szóval a, <coughs> a very simple way to put it. So as minél jobban el kell merülnünk a Szent Név éneklésében, akár ez Japa, akár Kirtan, mert ahogy írja itt is, legalább abban az időben elfelejtjük azt, hogy mondjuk nem szeretünk valaki mást. Ez another ISKCON pastime. Ez egy nagyon egy másik ISKCON keftelés. Two temple presidents. Van két templom president. <laughs> didn't like each other. They had some problems. Nem kedvelik egymást. So they happened to show up at the same program. De pont felbukkannak ugyanazon a programon. And it was Kirtan. És Kirtan volt. So there was one very senior devotee who was aware of that contention. <laughs> És ott volt egy idősebb bakta, aki tisztában volt ezzel a ezzel az egy, egyetlen értéssel, ami volt köztük. So the Kirtan's going on. De ment a Kirtan. And one of them standing on one side of the room and the other one's on the other side of the room. És egyik a szoba egyik oldalán állt, a másik a szoba másik oldalán. They kept up they kept the fences going. <laughs> <laughs> Ugye még megtartották a távolságot. And then the kirtan got very 
És egy idő után nagyon vidám, nagyon élénk lett a kirtan. And so the senior devotee grabbed one of them, the temple, and started dancing with him in it was like a circle and he was dancing with this one temple president. És aztán ez az idősebb bakta oda mente hozzá az egyik temple presidenthez, és így megfogta a kezét és elkezdett vele táncolni. And then he very strategically moved towards the other. <laughs> and, and then when he got close to the other TP, <laughs> He grabbed him and pulled him in, and the three of them were dancing together. És ahogy ugye fogta az egyiket, és akkor nagyon stratégikusan elkezdett haladni a templom szoba másik másik felére, és ahogy odaértek a másik templom prezidenthez, megfogta az őkezét, és akkor így hárman táncoltak. And then the devotee strategically got out, and the two of them were dancing together. És akkor ez az idősebb bakta nagyon stratégikusan kilépett és ott hagyta a kettőjüket táncolni. So we don't need to read too many books about solving problems. Nem kell túl sok könyvet olvasnunk ezekről a problémákról. Keep the glorification of Krishna as foremost, and you'll see everything becomes nice. Ugye tartjuk Krishna-nak a dicsőítését, mint a legfontosabb dolog az életünkben, és akkor minden jó lesz. I'll tell you another iskon pastime. Elmondok még egy iskon keftelést. I don't have too much philosophy today because though everyone knows the glories of the holy name are the glories of Krishna in full. Most nincs túl sok filozófia már, ugye mindenki tudja, hogy a szentnévnek a dicsősége az Krisztának a teljes dicsősége. Now, sometimes people question this type of method, but sometimes we have to use it. Néha megkérdőjelezik ezt a módszert az emberek, de nekünk ezt néha kell használnunk. So I was preaching in one city in America known as Cincinnati, Ohio. Um, egyszer prédikáltam egy városban, Ohio-ban, Cincinnati nevű városban. Temple, I was a temple president. És én voltam ott a templom president. <laughs> Glad that's over. <laughs> Örülök, hogy ennek vége. <laughs> anyway, I was a preaching center and we had and so we needed to do our legal work with finances so we hired this one lawyer to do our books. Ugye pénzügyi dolgokkal kellett foglalkozni, ez egy prédikáló központ volt, és akkor felbéreltünk egy ügyvédet, aki tud ezekkel foglalkozni. And then of course I got to know the man and I also he also told me that he was a disc jockey on a radio show. És megismertem ezt az embert és utána elmondta nekem, hogy ő egy DJ egy rádió műsorban. It was actually a talk show. Ami igazából egy ilyen beszéd show volt. And he invited me to come on because he thought these Hare Krishnas are kind of unusual, make my show interesting. És akkor meghívott engem a műsorára, gondolta, hogy ezek a krisnások, ezek ilyen kicsit szokatlan emberek, biztos jó lesz a műsorhoz. És ez egy nagyon ilyen... Ugye ez egy ilyen nagyon... Magas presztízsű műsor, és 9-től 12-ig volt a műsor minden nap. So he invited me on. És meghívott. Oh, he's asking me all questions about Hare Krishna. És mindenféle dolgokat kérdezett. And then he says, you know, we have these commercials, and you guys sing, don't you, right? I said, yeah, we sing. És vannak ilyen reklámaik, és akkor kérdezte tőlem, hogy énekeltek, ugye? És mondom, hogy igen, szoktunk énekelni. He said, can you sing that that chant you always sing, and we we'll use that to break the commercials, you know? És kérdezte tőlem, hogy el tudjátok énekelni azt, amit mindig szoktatok, és akkor ezt fogjuk használni a reklámok között. So I did Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And he would go, and... We'll be right back, folks. <laughs> so that's the commercial break. És ez ez volt így a szünet után is mondta, hogy a, a reklámok után folytatjuk. So he liked that, so he used it regularly for his commercial break. <laughs> és ezt tetszett neki, ezért rendszeresen használta így a reklám szünetekbe. So the show was over, and then I left, and then about a few months later, he wanted me to come back, but he wanted me to bring the devotees from the New Vrindavan community, which was nearby. So. És épp, ugye vége lett a műsornak, hazamentem, eltelt egy pár hónap, és akkor újra 
megkeresett ez az ember, hogy szeretné, hogy visszajöjjek, de most azt szerettem volna, hogy hozzam magammal az új Vrindávani baktákat, ami közel volt. And at that particular time, there was a drought in that part of the United States where there hadn't been any rain for many, many months. És ebben az időben egy ilyen nagy szárazság volt Amerikának ezen a részén, nem volt eső már több hónapja. It was a crisis. Ez egy igazi krízis volt. If you were caught using water to water your lawn or wash your car, you get a fine. Hogyha meg, hogyha rajta kapnak, hogy vizet használsz, hogy hogy ugye locsolod a növényeidet, vagy a kocsidat mosod, akkor megbüntetnek. És ez ott van, ahol a legtöbb farm van az egész egy- Egyesült Államokban. So crops were gro- gro- drying up, and people were really quite in more anxiety than normal. <laughs> a száradnak fel ott a a növények, meg, um, és ettől nagyobb um, aggodalomban voltak az emberek, mint általában. So I came on with four other devotees, including the leader of the community. So felment, elmentem a műsorra még négy másik baktával, akik között volt a And so he's talking to us. És beszélt hozzánk. He says, you know, there's a major drought here. És mondja nekik, hogy tudtátok, hogy itt most egy nagy szárazság van. Leader of the community says, can you guys make it rain? <laughs> és ránézett a közösség vezetőjére, és mondta neki, hogy he was tudnád, like joking a little. hogy meg tudnád esetleg indítani az esőt, hogy viccelődött. És mondtuk, hogy igen, tudunk esőt csinálni. Hogy nem leesett a székéről. He said, you know, there's millions of people who are listening és t- mondta, hogy tudod, hogy ezt most több millió ember Úgy fognak titeket ismerni, mint hamis proféták. No, we no, we De mondtuk, hogy nem, mi meg tényleg tudunk esőt csinálni. How? Hogyan? Well, we're going to chant Hare Krishna. Énekelni fogjuk a Hare Krishnát. But we have one condition. De egy feltételünk van. That everybody who's listening to this, everybody in the radio circle out there, they have to chant too. <laughs> De hogy um, ugye mi énekelni fogjuk a Hare krishna de az a feltételünk, hogy mindenki, aki ezt hallgatja, nekik is kell énekelni a Hare so Krishna-t. Um, és akkor uh, ugye odaadta a mikrofont. And he said, Come on, folks, the Swami's gonna make it rain, let's chat. <laughs> és mondta, hogy gyerünk, a Swami esőt fog csinálni, énekeljünk. So he was really getting the audience going, you know. <laughs> Come on, chat with the Swami. <laughs> Na, gyerünk, so a somehow he had some faith. <laughs> Valahogy volt neki így hite. So we started the chant. And we chanted for about three or four minutes, maybe maybe five, I don't know. Ilyen három, négy, percet énekeltünk. And then we stopped. <laughs> abba and then that was 9.30 in the morning, which was the beginning of the show. Two hours later, there's... All of a sudden, the, the weather reporters who drive in their cars looking for the rain called in and said, "Hey, you know there's some clouds coming up." Ez reggel 9:30 volt és két órával később ugye a, a, kaptak kiállítéseket, hogy hogy itt készül az eső. And the show ended. Vége lett a műsornak. But 2:30 that day it started to rain. Uh, Fél háromra délután már elkezdett az really És nagyon esett. <laughs> it was like buckets. <laughs> mint, mint a vödrökből öntötték volna. And it rained for three days. <laughs> Három napig megállás nélkül esett. Straight. <laughs> But there was a lot of people out there chanting. <laughs> Biztos sokan énekeltek aznap. And so, he comes back to me and he said, hey, you guys are great, you know. <laughs> Visszajött hozzám, hogy hey, ti, ti csodálatosak vagytok. He said, I told the mayor of the city of Cincinnati, and he was very happy to hear that we did it, you guys did it, so they want to give you an award. <laughs> És akkor um, mondta az a, a, a rádió, um, mondta nekem, aki meghívott, hogy utána elment és elújságolta ezt a polgármesternek, a városnak, és most szeretne egy díjat adni neked. So they have this honorary award, it's called The key of the city. <laughs> Van egy ilyen, egy ilyen uh, díj, amit osztanak, hogy a, a városnak a kulcsa. So that means, it doesn't really mean so much, but <laughs> <laughs> nem nagyon jelent túl sok means mindent. it's a way of saying thank you for the wonderful activities you perform for everyone's benefit. De ez egy módja arra, hogy meg tudják köszönni bárkinek, aki valami nagy dolgot végzett az embereknek a. And they had this big. Styrofoam key. 
És egy ilyen óriási nagy ilyen kulcsot so we accepted it as some kind of, you know, token. <laughs> Elfogadtuk ezt. So that, yeah, so, but of course, sometimes we, we understand by Shastras that we should not chant the holy name in order to bring about material solutions. Persze mi értjük a Shastrából, hogy nem szabad azért énekelni a Szent Nevet, hogy anyagi dolgokat elérjünk. But we thought we can get all these millions of people out there listening to the show to chant. De azt gondoltuk, hogy ezáltal ugye több millió embert rá tudunk venni arra, hogy énekeljenek. So that was the motivation to get everyone to chant. Ez volt a motivációnk, hogy mindenki énekeljen. Because if you tell them to chant, they won't chant. But if you tell them it's going to rain, and you, all your problems, yeah, so they, they need, they're so desperate they'll take any solution. So csak azt mondjuk nekik, hogy énekeljenek, nem fognak maguktól énekelni, de ha azt mondjuk, hogy ezáltal most ez a problémát megszűnik, akkor nagyobb esély van rá. So the glories of the holy name are only expressed what we say and say you can't over express it you can only under express it nem lehet túl, túl sokat dicsőíteni nem lehet túlságosan dicsőíteni a szentet kalikale nama rupa krishna avatar nama hoite haya sarva jagat nistara krishna manifest himself he's non different than the holy name ugye krishna megjeleníti magát és nem különbözik a szent névtől and when that chanting has a little bit of bhakti in it even a little it awakens the mercy of the holy name and the devotees become happy és amikor ebben az éneklésben van legalább egy nagyon nagyon kicsi bhakti akkor ez ez felébreszti a so it says here that krishna says this is where you find me és a bhakták boldogak lesznek és krishna mondja and hogy így lehet engem megtalálni this one verse rinvatas vakata krishna when the lord sees the devotee is eager to glorify him then the lord actually manifests himself as the cleansing of the heart he actually comes and cleanses the heart of the devotee who becomes eager to chant and hear his glories ugye prabhupad idézi ezt a verset ahol arról van szó hogy amikor egy bakta lelkes és lelkes arra hogy énekeljen akkor Krishna személyesen megjelenik és megtisztítja a szívét. And where do you find that? Here as it says in the society of devotees. És itt is ez hol lehet megtalálni? Itt is azt írja, hogy a baktáknak a társadalmában. Non devotees sometimes they also imitate the devotees in different ways. Ugye néha a, akik nem bakták imitálják a baktákat különböző módokon. But they're chanting they also have kirtan some times at these yoga centers. Ugye énekelnek, ugye sokan szoktak kiértan csinálni ilyen joga centerekben. But their chanting is brings about material success. That's all. De az ő éneklésük az anyagi sikert hoz. It's called uh, let's see. Let's see there's there's Namaparad, there's Nam Namabas and Nama and then Pure Nam or Sudanam. This is this is nam with bhukti or the desire for material gain through the process of chanting the holy name. So although they're chanting the holy name, they may their benefit they get is sometimes material gain. That's all. They don't get the actual essence of the purification that comes by way of chanting. Jivana nama parad nama basi shudanam de ez más itt, akik anyagi célokért énekelnek, ugye ők nem fogják megkapni azt a lelki dolgot, ami, ami igazából kell ebből, hogy jöjjön. But when they chant in association with devotees, then, then it says here, the Pachetas always want to remain in association with devotees, because that's the highest benediction possible in human life. De ugye itt is írják, hogy a Pracsiták is a bakták társaságában akartak maradni, és hogyha valaki a, ugye a baktatárs, bakták társaságában van, és így énekel, azt tudja adni a legmagasabb uh, dolgot az emberi életben. There's a statement in the purport, in the second canto, first chapter, verse number 12, in that purport, which is quite interesting. Srila Prabhupada makes this very fascinating statement in regards to the holy name. Ugye Simot Bágoltam első énekének a második fejezetében, a 12. versében, Sila Prabhupád tesz egy nagyon különleges kijelentést. He says, by chanting the holy name, one can synchronize all stipulated energies from all sources. 
és azt mondja Sila Prabhupád, hogy az szennév éneklése által szinkronizálni tud mindenféle energiát minden külön, különböző helyekről. One can stipulate, one can synchronize all stipulated energies from all sources. These are kind of more technical terminologies. <laughs> so stipulated, what all it means, all available energies become brought in from all over existence into the chanter of the holy name. <laughs> Ugye, hogy minden egyes energia, amik, így, amik vannak, azok így bejönnek a, a Szent Név éneklőjébe. We have the example when Dhruva Maharaj was performing austerity. Austerity, austerity became so diff, deep and so most very difficult type of austerity. He was hardly breathing. He was standing on one leg. leg. He was eating only fruits and roots. Hardly even that. He was actually he gave up that. He was just living on air. And he was chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ugye, mikor Dhruva Maharaj végezte a lemondásait, egy bizonyos ponton már ilyen hihetetlenül he ne- nehéz körülmények között volt, és azt énekelt, hogy Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He became so powerful through that austerity and the chanting and focusing his mind on the different parts of the Lord's transcendental body that It choked out the entire ver- air within the universe. Annyira erőteljessé vált azáltal, hogy lemondásokat végzett és énekelte az Úr nevét és nagyon fókuszált, hogy ez így megváltoztatta az a levegőt, az energiákat ott körülötte. And it was described in that particular uh, narration that the demigods, their planets were In trouble. <laughs> és le van írva itt, hogy a félisteneknek a bolygóik nehéz helyzetbe kerültek. Oda mentek ugye a félistenek úr Vishnuhoz, hogy itt most csinálj valamit a baktáddal, itt tönkreteszi az egész univerzumot. And Prabhupada explains it in a very interesting way. És Prabhupada egy nagyon érdekes módon magyarázza el. He says that Dhruva Maharaj became the center of all the energies within the universe. Ugye Sila Prabhupád érdekes módon magyarázza, azt mondta, hogy Dhruva Maharaj lett a központja minden energiának az univerzumban. And the analogy was given, if you're going, if you're in an airplane and you're going 700 miles an hour speed in that airplane, because you're in the airplane, you're going 700 miles. Ugye ez úgy lehet, úgy lehet elmagyarázni, hogyha amikor mondjuk mész egy repülővel um, nagyon gyorsan, és hogyha te benne vagy, te is ugyanolyan gyorsan mész. So when you're connected to the something great, you also get the benefits of that connection. Amikor valami hatalmas dologhoz vagy rácsatlakozva, akkor te is megkapod annak a, a, azot, azt, ami ezzel jár. So to whatever degree we purely chant the holy name, the all of the quality, the qualities and energies of the holy name manifest within the body of the devotee. Ugye, ugye amennyivel tisztán énekeljük a Szent Nevet, hogy annyira megjelennek ezek a dolgok az embereknek, a, a baktáknak a testében. Someone asked Hila Prabhupada, how do you feel when you chant? Akkor megkérdezték Prabhupádot, hogy te hogy érzed magad, miközben énekelsz? Prabhupada said, I feel fearless. Prabhupád mondta, hogy félelemmentesnek érzem magam. So the holy name energizes a person where they're completely oblivious to all of the negativity and everything else around in the material chaos. So a Szent Név úgy energizálja a baktát, hogy teljesen figyelmetlenek lesznek azokra a dolgokra, amik itt az anyagi világban vannak az ez a káoszra. Now there's so much we can speak about the holy name. Olyan sok mindent tudnak mondani a Szent Névről. But the quality of chanting is the quality of hearing. De a tulaj a minősége az éneklésnek ez a hallásnak a minősége. The more we focus on the sound, the more the response to that sound becomes like the hearing process. Minél jobban ráfókuszálunk a a hangra, annál jobban The more we focus on the 
on the sound. In other words, absorbing one's consciousness into the sound vibration of the holy name brings about a deeper connection with that sound when it re, when we when your response back then that response is just as good as the hearing process amikor ugye minél jobban elfokuszálunk a hallásra amikor ezt aztán mi énekeljük ennek nagyobb hatása lesz hmm. or just as good as the chanting of that so, of the holy name um, so ugyanolyan nagy hatása lesz így akkor a hallásnak meg az éneklésnek So hearing and chanting cannot be separated. A hallás és az, és az éneklés nem lehet elkülöníteni egymástól. And hearing is foundational because it awakens all good qualities. És a hallás az az elkerülhetetlenül fontos, mert minden egyes jó tulajdonságot felébreszt. Hmm. So And Srimad Bhagavatam, after glorifying the Holy the Lord in different manifestations of his appearance in the world, ending with Sri Vrindavan Dham and Krishna's intimate pastimes with his devotees, the last very last verse in the Srimad Bhagavatam is simply a glorification of Harinam Sankirtan. <laughs> Szóval nézzük a Simad Bhagavatamot, miután az egész Bhagavatam dicsőíti az Úrnak a különböző formáit, különböző megjelenéseit, ugye végződve Krisnával, Vrindávamban, az utolsó vers az, az a Szent Nevet dicsőíti. They say, when you want to make a point about something, you end on a very powerful element of that same topic you're saying. The last thing you say has, a, has an emphasis about what you said before the Ugye azt mondják, hogy amikor valamit próbálsz uh, hangsúlyozni, vagy valamit próbálsz mondani, akkor mindig azzal végzel, ami a legfontosabb do- része mondani valódnak. Persze a Bhagavatamnak a dicsősége az a dicsősége Krishna-nak Vrindavanban. De a, ugye mindennek a, a az eszenciája az a harinám szankirtan. Krishna varna tusa krishna sangupanga saparshadam yagyai sankirtanai prayai yajanti hi sumeda saha. So, this verse is about Mahaprabhu and his manifestations as he comes and he brings his associates and he glorifies himself in the form of his own holy name by chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari So ez a vers ugye Mahaprabhuról szól, ahogy megjelenik mint saját baktája, és a saját dicsőségeit énekli a Szent Név által. Chant, chant, chant. No time. <laughs> Too busy. Too many places to go. Too many things to do. <laughs> Too many people to meet. <laughs> This is when Prabhupada was in Delhi this is before he came to the west um, ugye mondják hogy énekel 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 és olyan sok kifogásunk jön fel hogy mi miatt nem tudunk énekelni ugye volt amikor Sri Prabhupada Delhi-ben volt i uh, he, he he printed his little back to godhead it was in a magazine and it was just one piece of paper Ott nem tudta az ő vissza Istenhez, még nem volt egy magazin, csak egy lap volt. And he would he would write it and he would take it to the printer, have it printed, copied in many copies, and then he would take it and go to the tea stalls and different little cafés in Delhi and try to sell it for one or two pice. Sőt, a próbát személyesen megírta, elvitte a nyomdába, <coughs> ugye utána meg ő személyesen osztotta, kivitte különböző helyekhez, helyekre, ahol tudta osztani. And he would sometimes he when when he would approach people would say, hey, "Oh, Swamiji, what you're doing is very nice, but we got no time." Néha oda ment uh, emberekhez és ugye mondták neki, hogy hát Swamiji, amit te csinálsz, ez nagyon csodálatos, de nekünk nincs erre időnk. No time. Nincs időm. The Prabhupada was hearing that a lot. No time. Szóval Prabhupada sokat hallotta ezt, hogy nincs időm. So Prabhupada 
next issue was called no time. A a következő lapját úgy hívták, hogy Everyone has time for so many things, but the most important thing, no time. Ugye az úgy propánnak a következő lapját úgy hívták, hogy 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 nincs idő, hogy mindenkinek van ideje mindenféle dologra, de a legfontosabb dologra nincs idő. But the bodies are not like that. They always have time to chat. De bakták nem ilyenek, nekik mindig van idejük az éneklésre. During this recent, we might say, not so recent, but recent, lockdown during the COVID you know, epidemic, it was a great time for more and more chanting. Szóval most nemrég volt, um, ugye a koronavírus alatt, ez a, hogy le, mindent lezártak, ez egy jó lehetőség volt arra, hogy többet énekeljünk. The bodies were saying, may this lockdown continue, you know. <laughs> Mondhatták volna a bakták, hogy folytatódjon ez a, ez a lezárás. At least on an individual basis. <laughs> Legalább egy ilyen uh, személyes szinten. I was staying in Slovenia at the time, and we got Panchatattva deities there in the temple. Akkoriban Szlovéniában voltam, és ott vannak Panchatattva murtik a templomban. So we decided, well, we're not going to lock down, we're going to go out and do Harinam anyway. <laughs> és akkor gondoltuk, hogy hát mi nem fogunk bezárkozni, megyünk Harinamra mi, mégis. So we would go out. Kimentünk. Police would say, "What are you doing?" Rendőrök kérdezték, mit csináltok? You can't do it. Ezt nem szabad. So we would leave. És utána elmentünk. Come back the next day. Visszamentünk másnap. And then they would chastise us again. Szóval megint leszittak. And then they would get a little stronger. Szóval kicsit már erősebb. Then we would stay away for a while. Szóval kicsit uh, we go out again. Aztán megint kimegyünk. <laughs> so we kept the harinam going. Practically all those years during that time. <coughs> Mind them vague for it took a hard time. And it was interesting. The few people that were walking around, they really thought this is the greatest thing. This being locked down or even going out for a little bit of a time. And we get these Hari Krishnas. They are giving us some happiness. <laughs> Ugye, de azok az, em, az a pár ember, aki ott sétálgatott az utcán, akkoriban mind, mind azt gondolták, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, hogy ugye itt van ez a nagy lezárás, de itt a bakták tudnak egy kis örömet okozni nekünk. When Prabhupada was getting his uh, sannyas initiation and with Keshava Maharaj. Amikor Prabhupada kapta a sannyas szavatását Keshava Maharajtól. So his uh, younger god brother What's his name? Krishna does Babaji Maharaj, yeah. He was there. Shot volt Prabhupada-nak a fiatalabb fiatalabb istentestvére. And he was always, he loved to chant all the time. In fact, he also he did it. Was chant either bhajans or or kirtan, you know. És nagyon szeretett énekelni, igazából az volt minden, amit csinált. He wasn't doing that, he was chanting japa. He had vagy vagy bhajanokat énekelt, vagy a szemben. He was always jolly too, always laughing. És ha nem, akkor meg japázott, és mindig jókedvű volt, mindig nevetett. So the, the ceremony is going on, the priest is chanting the mantras. So ment a szertartás, ugye énekelt a pap. And uh, Krishna Das Babaji Maharaj is chanting on the Mridanga. Krishna Das Babaji Maharaj meg énekelt a Mridangával. So the, the priest said, well, you know, chant, but chant softly, because we're chanting the mantras. És mondta a pap, hogy Oké, okay, énekelhetsz, de kérlek halkan, mert itt most mondjuk a szertartás mm, so he went softer. Kicsit halkabb lett. But our Srila Prabhupada said. <laughs> de de Srila Prabhupada mondta neki, hogy hangosabban. Louder. <laughs> hangosabban. And then Krishna Das Babaji Maharaj said, I knew he would be successful. És <laughs> Krishna, Dás, Krishna Dás Babaji mondta, hogy tudtam, yeah, hogy sikeres full lesz. Full faith in the holy name. <laughs> Teljes hite volt a Szent Névben. And Prabhupada also, he, he understood, yeah, just spread the holy name everywhere, and this is the way to purify the atmosphere and purify the whole of the living entities who are hankering after some solution to their suffering. Srila Prabhupada is tudta, hogy ugye ez a legfontosabb dolog, így lehet, <coughs> így lehet elégedetté tenni azokat a lelkeket, akik mind elégedettségre vágynak. I remember we were out during New Year's Eve in the middle of a cold weather. It was just like the first day of New Year's. It's like a celebration for the New Year. So the devotees go out and they chant. Egyszer szilveszterkor kint voltunk, harinámoztunk, és ugye nagyon hideg volt. So we were chanting. Csénekeltünk. And later on we took some, well, of course we also took some videos of the chanting. És készítettünk egy pár videót, ahogy így énekeltünk. And there was two guys there who were just, you know, they were just spectators. És ott volt két férfi, akik csak néztek, járok elők. 
And so one of them is chanting and the other one is not chanting. Az egyik ők énekelt, a másik nem. So the other guy, the one that's not chanting, says to his friend, "What are they singing?" <laughs> az aki nem énekelt, az mondta a barátjának, hogy mit énekelnek. He said, "I don't know, but it's really nice." <laughs> <laughs> nem tudom, de nagyon jó. <laughs> so <laughs> they're getting some mercy, <laughs> even unknowingly. <laughs> so they may have got some mercy, even unknowingly. So they may have got some mercy, even unknowingly. Wherever the holy name is, everything becomes auspicious. <laughs> okay, and when devotees was... chant with enthusiasm and with faith, faith that there's nothing greater, no, no greater way to glorify the Lord than chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then, uh, then that is the perfection of what we're about to chant and to spread the holy name as much as we can. So nincs jobb módszer arra, hogy az urat dicsőítsük, mint az, hogy a, az, az úrnak a szent nevét lelkesen énekeljük együtt. Okay, so any comments, questions? Hozzászólások, kérdések? Yes, Prabhu. Thank you. Um, I, I was just wondering, uh, Uh, whether um, I mean, on this verse also the uh, he, hearing the Lord's pastimes, does it mean this off offenseless hearing and offenseless chanting, which uh, um, drives away the um, whatever problems we have? Like for example, I I was thinking recently um, that you know I had some fear and. And I started chanting, but I don't chant offenselessly, so it doesn't go. So I try to do it and um, do something about it in a different way. So just... Prabhupada said, "Okay, go ahead." Yeah, igen, csak hogy annyi, hogy most ez akkor a sértés nélküli japázás, a sértés nélküli éneklésre vonatkozik, mert hogy igen, hogy van, hogy éneklek, de hogy nem szűnik meg a probléma, hogy akkor valami más módon próbálom megoldani. The fact that you're chanting, even if it's with offense, doesn't mean you shouldn't continue to chant. Ugye, Prabhupád mondja, hogy, hogy éneklünk, még akkor is, hogyha ez még, még vannak sértések az éneklés közben, az nem azt jelenti, hogy most abba kell hagyni az éneklést. And Prabhupád says, even if you're chanting with offense, keep chanting, keep chanting, and keep trying to chant without offense, and after some time you'll be Freed from this offensive chanting. Mm -hmm. És Prabhupád mondja, hogy, hogy hogyha még vannak sértések, csak folytassuk az éneklést, és próbáljunk, próbáljuk elkerülni ezeket a sértéseket, és egy idő után megszabadulunk tőlük. So Prabhupád's point is, in any situation, just keep chanting. <laughs> Prabhupád itt azt mondja, hogy bármilyen szituációban csak folytasd az éneklést. Yeah. Even though it's offensive, we should of course try to Because there's two things that should go on. We should be chanting, and we should also try to free ourselves from the offenses while we're chanting. That's why we we chant the ten offenses in the mornings to, as a reminder. Yeah, egy több dolog van együtt, hogy éneklünk és közben próbálunk megszabadulni a sértésektől. Ezért mondjuk minden reggel a tíz sértést, hogy emlékeztessük magunkat ezekre. So in any case, just keep chanting. <laughs> minden esetben csak folytassuk az éneklést. But at the same time, try to, as Srila Bhakti Vinod Thakur explains, that if you want to make advancement in spiritual life, try to chant with, with attention. Ugye, és ahogy Bhakti Vinod Thakur mondja, hogyha szeretnénk uh, sikert elérni az a lelki életben, próbáljunk meg dzsapázni figyelemmel. He phrased it like this. If, Here's where you place your attention on. Uh, here's where you put, place your focus on attentive chanting. He said, by attentive chanting, then your Krishna consciousness will start to blossom. <laughs> Ugye mondja, hogy a figyelmes csapa által a Krishna tudatunk el fog kezdeni virágozni. Mm. So he emphasized that. Ezt hangsúlyozta. And he also says that the tendency to commit the Any of the other ten offenses is mitigated by attentive chanting. Azt mondja, hogy a, 
az a tendencia, hogy elkövessük a, bár, a tísértés közül bármelyiket, ezt ellensúlyozza az, ha figyelmesen csapázunk. That's the power of attentive chanting. Ez a figyelmes csapázásnak a, az ereje. And practice. És kell gyakorlat. Hozzá. When you do your job, but one thing you should not be, you should never be in a hurry to finish. That's the number one way to destroy your quality of your chanting. Ugye, amikor csapázunk, soha ne legyünk egy nagy sietségben arra, hogy befejezzük. Ez talán a leg, legrosszabb mód. Always allow yourself enough time to chant. Mindig hagyjál elég időt magadnak a napban arra, hogy And if your time is limited, it doesn't matter how many rounds you finish, but chant nicely so you can hear and clearly. És hogyha még kevesebb időd van, akkor akkor ne fókuszálj azon, hogy hány csapázol, csak próbálj meg hallani, tisztán tisztán figyelmesen csapázni. And Prabhupada writes in one particular purport in the Chaitanya Charitamrita, he emphasizes emphasizes the pronunciation and avoiding of certain as he says hissing sounds in the chanting he said one tried to avoid this hissing sound <laughs> i don't know how it goes but i read krishna well that's pretty good but anyway <laughs> so it sounds like you know an, a radiator giving off steam or something <laughs> Not like that. <laughs> írja, hogy a <coughs> dzsapázás közben el, el kell kerülnünk ezt a sziszegő hangot. Itt egy kritika, ezt Sila Prabhupád is megfogalmazta ezt a kritikát, ezért It's nem Ez a Hari Rama. It's not Hari Ramo. Ez nem Ramo. Because when Prabhupada Vishnu John Maharaj was chanting Hari Ramo, and Prabhupada said, "Where did you get? Who is this Ramo?" <laughs> he said, "It's, it's a Sanskrit mantra. It's not a Bengali mantra. Because Bengalis they change the A's to O's all the time. That's where it came in." He told Prabhupada that it's a Sanskrit mantra. It's not a Bengali mantra. So it's Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. The sound is guttural. That means you pull it in. Rama, not Rama. Rama. That's when that's in Japa, like that, and it becomes nice. It becomes easier to chant clearly. So it's easier to understand mondani a szavakat. So no Ramos allowed. <laughs> Rapa was really strong and he he actually chastised him quite heavy. He said, if this goes on, it'll ruin everything. So he was he that's an action direct statement by Prabhupada. So Prabhupada you, can, you can find it on the Veda base. Yeah. But sometimes we get into the Ramos. Ramo <laughs> Wow, where did he go? <laughs> néha így bele, He's somewhere on the ceiling. <laughs> néha, néha belekeveredünk ebbe. Hova, hova, hova mentünk, ott vagyunk a tetőn. So yeah, it's it's important that we the sound vibration of the mantra is the potency of the mantra. Because just like we read in the Bhagavatam that when one particular I, I can't remember his name, but he was chanting mantras in order to get a demon to kill Indra. I forget. Swas Twasta, yeah. But he chanted was it a short O and short A instead of a long A or vice versa? And because of that slight deviation in the in the chanting, he got an uh, a demon and that was killed by Indra. In other words he got the opposite. Uh, yeah. So Vedic chant mantras are very precise. And how they're chanted. Ugye a védikus mantráknak nem fontos a, a megfelelő kiejtés. Van ez a történet, ahol ugye azért imádkozott valaki, hogy egy olyan démon szülessen, aki majd megöli Indrát, de mivel rosszul mondott egy pár rész, vagy egy, egy részt rosszul mondott a mantrában, ezért pont az ellenkező hatása lett ennek. Egy olyan démon született, akit Indra ölt meg. But the Krishna's What was it? Baba Hi Janardana? Baba Grahi Janardana. For those of you who feel bad after what I just said. 
That means he takes what you mean rather than what you are actually expressing. Hogyha valaki ettől most rosszul érzi magát, Krishna azt nézi, amit ami a szándék, nem ami vég, ami hallatszik. But Prabhupada said, don't take advantage of that. <laughs> De Prabhupada mondta, hogy ne használd ezt ki. So in 2009, or yeah, the GBC commissioned Lokana Swami to write a book on pronunciation of mantras to be that are our standard mantras that we use in our day to day You know, szóval 2009-ben megkérte a GBC Lokanát Maharajot, hogy adjon ki egy könyvet arról, hogy hogyan kell a mantrákat megfelelően kiejteni. So, especially in Western countries, some of the, we really make a mess of some of these. Gen- It's like, whoa, what word is that? <laughs> Főleg nyugaton néha. Prabhupada was saying, we said to, Prabhupada said to his devotees, I know you don't mean it, but don't call your spiritual master a cow. <laughs> no, he said that. Because Bande Guroshi Charana Arabindam. Bande Guru Shri, isn't it? Garo Guru. So the devotees were chanting Garo, which means cow. And Prabhupada said, please don't call your spiritual master a cow. <laughs> Ugye, főleg itt nyugaton nagyon sok érdekes kiejtésbe ugye, belekeverednek a bakták. Uh, egyszer énekelték a bakták, hogy ugye Van D. Guru Sri, ahelyett, hogy Van D. Guru Sri. Prabhupád mondta, hogy tudom, hogy nem gondoljátok így, de ne hívd a lelki tanítomásered egy tehénnek. And in Lokada Swami's book, he makes a little caricature of a cow sitting on the Vyasa sun and, and the devotees are chanting around him, you know. Of course, we, go, we like to glorify the cows too. <laughs> But in this case it's a little different. <laughs> Ugye, és akkor ebben a könyv, Lokanatvarásnak ebben a könyvében <coughs> van egy kis karikatúra, hogy ott ül a tehén a Vyászaszánon. Persze a teheneket is szeretjük dicsőíteni, de itt most a gurúról van szó. Okay. Any other questions? Or Valaki más kérdés? Anything related to the, the whole Kapcsolatos name? ezzel? Another one. Did you digest the first one? <laughs> <laughs> okay. Okay. Right. Yeah, so Krishna is very merciful. <laughs> But still the spiritual master wants you to worship night according to how it's supposed to be done nicely. But Krishna is very merciful, but the spiritual master may be a little stronger. <laughs> yeah, that ugye nem, de nem az azzal, hogy nincsenek nehéz szabályok, és ugye, de a lelki tanítomester akkor is azt szeretné, hogy szépen csináljuk Krisztának. Ugye Krisztán nagyon kegyes, de lehet, hogy a lelki tanítomester néha szigorúbb egy kicsit. Maravananda um, Prabhu, would you like to just add something? Mondjuk azt, hogy Harél nem, Harél nem, Harél nem, vagy a kévalom, hogy a Szent Néva legfontosabb valaki megkérdőjelezheti akkor, hogy mi a cél, vagy akkor miért kell olvasni a bágavatamat. Do you want to answer that one? You could answer it also. Szóval van a második énekben egy vers. Amit Csilla Prabhupát úgy fordít, hogy ugye a Simat Bágavatam a magyarázata minden védikus szentírásnak. De egy másik helyen Szanátan Gosszami egy másik uh, magyarázatot ad ehhez. Mert ugye végtelen jelentése lehet a verseknek. Ugye, hogy ez a simát bágottam, ez a nám purána. Hogy akár közvetlenül, vagy közvetetten, az egész simát bágottam a szent névről szól. Utána meg ott van az utolsó vers, hogy erre még egy hangsúlyt rakjon. 
Yeah, thank you. That was a nice point. Köszönöm, ez egy szép, szép hozzászólás. Yeah, and, and, and to put it in a very simplified way, Prabhupada said, if you if you don't follow the process and you're simply chanting the holy name, he says you're cooking with smoke. Ugye, hogyha va, if you're not chanting the holy name, uh, ugye, ugye mondjuk you're Prabhupada, cooking hogy, hogyha, with smoke. Hogyha valaki csak gyakorolja a folyamatot, de nem énekli a szennevet, akkor csak füstel főz. So the process, the other activities we perform in devotional service are supportive of our chanting the holy name, but the holy name is the essence. Ugye a másik dolgok, amiket csinálunk, azok tudják támogatni a szennevünk éneklését, de a szennév az továbbra is az eszencia. Well, you might say, of course we shouldn't think like this, that when one reaches the stage of pure devotion, then they can just chant. Yeah, and then... But we shouldn't try to imitate that. Ugye, lehet azt gondolni, hogy hogyha valaki eléri a tisztavadatás szintjét, akkor ott lehet majd csak ugye, énekelni, de nem kell így gondolkodnunk. <coughs> so yeah, Bhagavatam, the holy name, worshiping the Lord in his deity form, associating with serving devotees, taking Krishna prasadam are all part of the nectarian process of Holy name. Ja, a a szennévéneklés, a murti imádat, ugye a baktákkal való társulás, ezek mind részei azok annak a nektári folyamatnak. Mi a Nagyon, nagyon vidám folyamat. Örömmel végezhető. Oké, thank you. Köszönöm szépen. Srila Prabhupád ki, Srimad Bhagavatam ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Hari Hari Bo.